hi in last session we are seeing about introduction to electric current now we are going through by some topic it is nothing but drift speed or drift velocity see now okay ipudu on chostanam kada figure number 3 lo ikkada entante potential difference ichi ఒక ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్కి టూ ఎండ్స్లో ఎన్ ఏ ఫస్ట్ హ్యాండ్ వచ్చి ఏ సెకండ్ హ్యాండ్ వచ్చి బి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్కి మనం పెట్టాం కదా అయితే మీకు లా లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాను ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక యూనిఫామ్ మోషన్లో ఫ్లో అవుతాయని చెప్పాను ఓకేనా బట్ ఇక్కడ కొంచెం చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట చూడండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఓకే సి ఇక్కడ ఫిగర్ త్రీలో చూస్తే ఇక్కడ మనం ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ తీసుకున్నాం కదా ఈ కాపర్ వైర్ టూ ఎండ్స్లో మనం ఒక పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది పెట్టాం అయితే ఎప్పుడైతే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చామో ఇక్కడ మనం కొంత ఫోర్స్ ఇచ్చినట్టే కదా ఆ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనమాట అది అయితే మీకు ఏం చెప్పాను ఈ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఈ ఈ డైరెక్షన్లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఈ ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్పాను ఈ లాటిక్ స్పేస్లో మనకి పాజిటివ్ ఐన్స్ ఉంటాయని చెప్పానో లేదా ఇవి ఎలా ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ పాత్ర ఉంటాయి అనమాట అంటే ఫిక్స్డ్ పాత్ర అంటే ఫిక్స్డ్ ప్లేస్లు ఉంటాయి అనమాట అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అయితే ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేకుండా ఈ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ర్యాండమ్ మోషన్ అటు ఇటు తిరిగి సేమ్ పొజిషన్కి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇలా ఎప్పుడైతే వస్తాయో దీని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరో సో సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏ పొజిషన్లో అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో అదే పొజిషన్కి మళ్ళీ వస్తాయి అనమాట అలా వచ్చేదాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరో అనమాట అక్కడ ఏ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చామో ఈ టూ ఎండ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ అటు ఇటు జంబ్లింగ్ అవుతూ సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఈ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అలాగా ఒక డ్రఫ్ట్ స్పీడ్తో ఈ ఎన్ ఏ నుంచి ఎన్ బికి పోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఈ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఛార్జెస్ ఈ ఛార్జుల మీద ఎప్పుడైతే యాక్ట్ అవుతుందో అంటే ఇక్కడ మనం ఒక బాడీ తీసుకుంటే ఒక ఫోర్స్ ఆ బాడీ మీద యాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది ఆ బాడీ అనేది మూవ్ అవుతుంది లేదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది ఈ ఛార్జెస్ మీద అయితే ఎప్పుడైతే అప్లై అవుతుందో ఈ ఛార్జెస్ అనేవి ఏమవుతాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఏమవుతాయి మూవ్ అవుతాయి మూవ్ అవుతాయి కదా విత్ సెట్ అయిన వెలాసిటీ ఈ కొంత స్పీడ్తో ఇవి ఏమవుతాయి మూవ్ అవుతాయి ఇలా ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతాయో ఇందులో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఛార్జెస్ ఫ్రీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా అంటే ఇవి ఏమవుతాయి అంటే ఒక దానితో ఒకటి కొల్లైడ్ అయిపోతాయి అనమాట ఈ కొల్లైడ్ ఎప్పుడైతే అవుతాయో ఇవి డివియేట్ అయిపోతాయి అనమాట ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్కి మీరు ఇక్కడ చూసారా ఈ ఈ ఇక్కడ రెడ్ డాట్ ఉందా ఈ రెడ్ డాట్లో ఏమి ఫస్ట్ ఈ యారో చూడండి ఈ యారోలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కింద డైరెక్షన్కి వస్తుంది అనమాట తర్వాత ఇది జంబ్లింగ్ ఒక వేవ్లో ఫామ్ అయ్యా మా చూసారు కదా ఇలా ఇవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎప్పుడు మన ఎలక్ట్రా ఈ ఎప్పుడైతే స్పీడ్ అంతే ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఇస్తామో ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫోర్స్ దాని మీద యాక్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ అలా డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఛార్జెస్ మీద ఫోర్స్ అప్లై అవ్వడం వల్ల ఇది ఒక దాని ఇది ఇది వెళ్ళిన ప్లేస్లో ప్లేస్లో ఏమవుతే ఇది ఏ వెర్టికల్గా వెళ్తే ఆ వెర్టికల్గా కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఒక పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా లాటిస్ ఐయాన్స్ అనేవి ఇవి దానికి కొల్లడ్ అయిపోయి 
అక్కడ హాల్ట్ అయిపోతాయి అనమాట హాల్ట్ అయిపోవడం అంటే అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట లేదా ఈ ఎప్పుడైతే కొన్ని ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా నెగిటివ్ ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ఈ కొలిజన్ అవ్వడం వల్ల డివియేట్ అవుతాయి అనమాట అలాగా పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు అలా కొల్లైడ్ అవుతూ కొల్లైడ్ అవుతూ కొల్లైడ్ అవుతూ కొంచెం స్లోగా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అలా కొల్లైడ్ అవుతూ పాయింట్ బీకి వచ్చేస్తాయి అనమాట పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బీకి ఎలా వస్తుంది దానికి ఒక వెలాసిటీ ఉంది కదా ఆ వెలాసిటీనే మనం ఏమంటామంటే డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ అంటాం లేదా డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అంటాం సెటన్ వెలాసిటీతో ఏ నుంచి బీకి వస్తే అయితే ఇప్పుడు మీరు చూడండి క్లియర్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక కాపర్ వైర్ ఇన్సులేటెడ్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ వైర్ కన్సిడర్ చేసాం కదా ఇక్కడ చూడండి మనము ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్ ఇక్కడ డార్క్గా ఒక ఏరియా ఉంది చూసారా రెండుగా డార్క్గా ఈ కండక్టర్ మధ్యన అయితే ఈ ఇక్కడ చూడండి ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉంది వీడి అయితే ఈ సర్కిల్ అని చూసావా ఈ డార్క్ సర్కిల్లో అదే డార్క్ కలర్లో ఒక సర్కిల్ ఉంది ఫ్రంట్ని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనమాట ఏ ఆ ఏ అనేది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనమాట అయితే ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఏ నుంచి డి ఓకేనా ఓకే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్రఫ్ట్ స్పీడు మన ఒక ఎలక్ట్రాన్ని దాని వెలాసిటీ కట్టలేని కూడా మనం కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఈజీగా దానికి మనము ఏం చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఒక ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేద్దాం ఓకే ఈ వీడియో అనేది ఏం చెప్పాను నీకు డ్రఫ్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఛార్జెస్ ఓకే ఇక్కడోట అయితే ఈ ఏరియాలో ఏమున్నాయి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా ఈ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఒకటి ఏరస్ ఉన్నాయి చూసారా ఛార్జెస్ ఈ ఈ ఏరస్లో ఈ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ చూడండి ఈ ఏరియాలో డార్క్ ఏరియాలో ఈ ఛార్జెస్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి మనకు తెలియదు కదా కౌంట్ చేయలేం కదా సో దాన్ని ఏమని అనుకుంటాం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఓకేనా దాన్ని ఎలా దేంతో దీన్ని చేస్తాం స్మాల్ ఎంతో ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది చూడండి ఈ వీడి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ ఎన్ నుంచి ఒక ఈ డార్క్ ఎండ్ ఉంది కదా ఈ డార్క్ ఎండ్ ఈ ఫస్ట్ ఎండ్ నుంచి డీకి వస్తాయి కదా ఇన్ వన్ సెకండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో దాన్ని వీడి అని తీసుకుంటాం అనమాట డిస్టెన్స్ కింద అయితే మనకి టోటల్ వాల్యూమ్ కావాలి కదా ఏంటి ఆ డిస్టెన్స్ బై వాల్యూ వాల్యూమ్ కదా సో ఈ ఏరియా ఎంత ఏరియా ఉంది ఆ ఏరియాలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకు కావాలి చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఏరియా అంటే ఏంటి ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ ఏ ఏ ఇంటూ వీడి డిస్టెన్స్ కదా ఈ ఈ యొక్క వైర్ డిస్టెన్స్ ఉంది చూసారా ఆ డార్క్డ్ది ఆ డిస్టెన్స్ అనేది వీడి చూడండి ఇప్పుడు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ కంటైన్ ఇన్ ది వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఏ విడి అంతే కదా ఇప్పుడు ఇక నేనేం చెప్పాను ఈ డార్క్ ప్లేస్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ అవుతాయి ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ కదా ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఏమి ఏమి ఈక్వేషను ఎన్ ఏ విడి లెట్ క్యూ బి ది ఛార్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ క్యారియర్ అయితే క్యూ అనేది ఛార్జ్ ఒక్కొక్క క్యారియర్ ఛార్జ్ అనమాట ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ ఛార్జ్ అనమాట అదేంటి అది క్యూ దెన్ ద టోటల్ ఛార్జ్ క్రాసింగ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఎట్ పాయింట్ డి ఇన్ వన్ సెకండ్ అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ డి అని ఉంది కదా ఈ డి దగ్గర వన్ సెకండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ క్రాస్ అవుతున్నాయి విత్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాయి దాని ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ క్యూ ఏ విడి ఇప్పుడు ఏం కావాలి మీకు ఏం చెప్పాను మన ఈ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ కావాలన్నాను కదా డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ కాదు కట్టాలి మనము డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ కట్టాలంటే ఏంటి డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అంటే వీడి కదా ఈ వీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై ఎన్ క్యూ ఏ దాన్ని మనం ఈక్వేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటాం ఏం చేస్తాం ఈ ఐని ఇది తీసుకొచ్చి వీడిని ఇది తీసుకొచ్చేస్తాం అనమాట అది ఈక్వేషన్ టూ కింద అయితే మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుసు క్యూ 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 అంతా ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ కదా ఈకి సెటన్ వ్యాల్యూ ఉంది ఆ వ్యాల్యూ అయితే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలం ఇది ఫిక్స్డ్ వ్యాల్యూ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మనకి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అని తీసుకున్నాం టెన్ 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 పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ కదా అది ఇక్కడ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ కాపర్ వై
ఈ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అనేది ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది గోల్డ్ కొకలాగా ఉంటుంది కాపర్ కొకలాగా ఉంటుంది ఇంకా కొన్నిటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాపర్కి చూడండి ఓన్లీ కాపర్కి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మీటర్ క్యూ ఓకేనా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ మనకు తెలుసు కదా చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ కదా సేమ్ రెండు ఒకటే కదా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను వీడి కనుక్కోవాలి కదా వీడి అంటే ఏంటి మనకి ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూస్ తెలుసు కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ కాపర్ వైర్కి వీడి కదా ఈ వీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే బై ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ ఎయిట్ అదేంటి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇన్ కాపర్ వైర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ ఏరియా ఇంటూ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ ఓకేనా కూలూమ్స్ ఇది మనకి వీడి అనమాట ఇప్పుడు మనం వీడి కడితే మనకి వ్యాల్యూ ఎంత వస్తుంది వీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ అదే జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎంఎం పర్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అయ్యింది వేలా సిటీతో వెళ్ళింది చాలా చిన్నది కదా జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎంఎం బై సెకండ్ పర్ సెకండ్ అంటే చాలా తక్కువ స్పీడ్ అయితే మనం అనుకోవచ్చు మరి ఎలక్ట్రాన్స్ అయినా అంత స్పీడ్ ఫ్లో అవుతుంది అన్నారు కదా మరి ఇక్కడ ఎంత తక్కువ చూపిస్తుందేమని అయితే ఇది మనం కొంతవరకు తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ ఎలా టోటల్ వైర్ టోటల్ వైర్కి మనం తీసుకుంటే టోటల్ ఇన్సులేటర్ తీసుకుంటే ఇన్సులేటెడ్ వైర్కి ఇక్కడ చాలా వేగంగా అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ సరేనా ది షోస్ చూడండి ది షోస్ దట్ డై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మూవింగ్ వెరీ స్లోలీ ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు వాళ్ళు కూడా అదే చెప్పారు వీడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎంఎం పర్ సెకండ్ అంటే చాలా స్లో కదా అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటది ఇక్కడ మనము ఒకసారి ఇంత స్లోగా వెళ్తానే కదా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్విచ్ చేసిన వెంటనే ఒక వన్ కేఎం దూరంలో ఉన్న బల్బ్ కూడా చాలా వేగంగా ఏమవుతుంది గ్లో అవుతుంది ఎలా మీకు డౌట్ రావచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఎంఎం పర్ సెకండ్ మీద వెళ్తే అంటే వన్ వన్ కేఎంకి ఎంత స్పీ ఎంత టైం పడుతుంది ఓకేనా అయితే మనం ఇక్కడ స్విచ్ చేసిన విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో అక్కడ బల్బ్ వెళ్ళుతుంది కదా అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాలి ఏంటంటే ఈ టోటల్ ఎలాంగ్ ది వైర్లో చాలా ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటికీ ఫోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం కంటిన్యూస్గా ఇవ్వడం వల్ల ఇవి ఈ మొత్తం ఒకేసారి యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇవనేవి మొత్తం ఒకేసారి పాస్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతుంది అంత త్వరగా థ్యాంక్ యూ మీకు అండర్స్టాండ్ అయి ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటర్ ఫోర్స్ ఓకే ఓకే